dinarayo ang Gigantes Island sa probinsya ng Iloilo dahil sa ganda ng dagat at puting buhangin. Pero bukod sa magandang tanawin, may ibang yaman pang pinagmamalaki ang isla na pakay kong makita. Binubuo ng mga limestone formation ang isla. Mahigit limang pung kweba ang matatagpuan dito. Itong limestone is a porous type of rocks ano, na nagpo-form ng mga bulubundukin dito sa Gigantes Island. Sabi nila, yung mga mangkos ay eh, pupunta dito sa Laguna ito. Isa ito sa mga pinakasikat na tourist spot dito sa Gigantes Island. And uh, ito ay napapalibutan ng mga limestone formation or merong mga wildlife na specialized sa pagtira dito sa limestone. Sabi ng isang uh, researcher, punta dito sa Gigantes Island eh, may mga dalawang importanteng endemic species Sa mga kweba, nakatera raw ang mga endemic na residente Isa ito sa mga kweba dito sa Gigantes Island Pagpasok mo doon, parang may sigaw na mainit eh. So, dealing with reptiles, you expect that they will go to cooler places, ano? Lalo na yung mga amphibian. Pagpasok ng kweba, una kong napansin ang mga bandalismo. Dahil pati ang parting ito ng isla, napupuntahan din ng mga turista. Ah. Kaya naman, ano? kahit itong mga masisikip na kweba ay pulong-pulong pa rin ang bandalism. At ilang sandali pa, sinalubong na kami ng gigantes limestone frog. Finally, we have found the limestone frogs of gigantes. Ano? So dito talaga siya punta sa kung saan mataas ang moisture. Karaniwang makikita sa mamasamasang parte ng kweba ang gigantes limestone frog. May nakita tayong napakalapit na gigantes limestone frog. Makita mo talaga yung balat niya is moist. And look at those details. Oh. Ang slit ng eye niya is ano, hindi katulad ng ibang frogs. Ang slit nila is vertical ito parang pa horizontal Ang limestone frog na ito hindi lumalabas ng kweba Dito sila kumakain, lumalaki at nagpaparami Apat na species lang ng limestone frog ang makikita sa Pilipinas Tatlong dekada na ng unang madiskubre ng mga eksperto ang gigantes limestone frog. 